আয়োজিত প্রাত্যহিক ক্লাসের ধারাবাহিকতাই আজ হোমিওপ্যাথিক ফিলোসফি পার্ট ওয়ান এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য যে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাকে আপনাদের সাথে যুক্ত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন সেই মহান রাজা রাজাজি রাজ মহান আল্লাহ রবুল আলমিনের নিকট শুক্রিয়া দিয়ে করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ সাথে সাথে স্মরণ করি মানবতার মূর্তির দিশারি হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ ইসাল্লামকে এবং আরো স্মরণ করি মহাত্মানিমানকে আজকে হোমিওপ্যাথিক ডক্টর্স ফ্রেন্ড গ্রুপে গুড মর্নিং ক্লাসে যারা যুক্ত হয়েছেন সকলকে সকালের শুভেচ্ছা জানাই এবং হৃদয়ের গভীর থেকে সালাম জানাই আসসালামু আলাইকুম ও রাহমদুল্লাহ আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন আল্লাহর অশেষ মেহরবানিতে আলহামদুলিল্লাহ আমি এক প্রকার ভালো আছি তো আজকে আমি যেই টপিকটি নিয়ে এসছি আপনাদের সামনে হোমিওপ্যাথিক ফিলোসফি তো হোমিওপ্যাথিক ফিলোসফি আসলেই এই বিষয়ে আমাদের কতটা জ্ঞান থাকা দরকার ফিলোসফিক্যাল নলেজ কতটুকু থাকা দরকার সাইকোলজিক্যাল নলেজ কতটুকু থাকা দরকার এটা আমরা হয়তো অনেকেই জানি না বা যেভাবে মূল্যায়ন করা দরকার সেভাবে আমরা মূল্যায়ন করি না আমরা জানি যে একজন চিকিৎসকের সর্বোচ্চ আদর্শ এবং একমাত্র মিশন হবে অসুস্থ রোগীকে তার পূর্বের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দেওয়া এখন এই যে প্রথমেই মিশন শব্দটি মাতা শ্যামেল অ্যানিম্যান এখানে উল্লেখ করেছেন অর্গানের প্রথমেই তো মিশন কিন্তু দেখবেন আপনি কোন কাজের মিশন সাপোজ হতে পারে এমন আপনি বিসিএস কার্ডার হবেন এখন ওই বিসিএস কার্ডার হওয়ার জন্য ওই মিশন বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে আপনাকে রাত দিন শ্রম দিতে হচ্ছে সাধনা করতে হচ্ছে দিনের পর দিন হয়তো মাসের পর মাস আপনি ওই মিশনকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য আপনাকে কি করতে হচ্ছে একটা অধ্যয়ন করতে হচ্ছে অনুরূপ ভাবে আমরাও যদি চিন্তা করি যে আমরা আমাদের মিশন কে বাস্তবায়ন যদি করতে চাই এটা দু এক ঘন্টা দু এক মাস দু এক বছর নয় বছরের পর বছর এটা পড়াশোনা করে পর্যবেক্ষণ করে গবেষণা করে আমাদের একটা মিশন বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে অগ্রসরত হয় কিন্তু আমরা যারা অমিভিতে প্র্যাকটিস করি অধিক সংখ্যক প্র্যাকটিসার মধ্যেই দেখেছি আমরা কিন্তু যতটা পড়াশোনা দরকার গবেষণা দরকার সেটা করি না আমরা কি করি রোগের নামে মেডিসিন দেওয়ার চেষ্টা করি কি রোগ হয়েছে ওইটা জানার চেষ্টা করি এবং ওইটার প্যাথোলজিক্যাল পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে দিয়ে যে সময়টা ক্ষেপণ করি যে অর্থটা ব্যয় করি অবশ্যই প্যাথোলজিক্যাল নলেজ আমাদের থাকতে হবে কিন্তু রোগ বিষয়ক স্কিল ডেভেলপ করতে বলেছেন রোগ বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করতে বলেছেন কিন্তু ওইটার উপর ভিত্তি করে কখনো ব্যক্তি মানুষটিকে কখনোই চিকিৎসা করা যাবে না যিনি প্রকৃত হোমিওপ্যাথ আদর্শ হোমিওপ্যাথ তিনি কখনোই ওই প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্ট এর উপরে কখনো ভিত্তি করে চিকিৎসা দিবেন না আমরা যারা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করি আদর্শ প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করি এখন অসুস্থ ব্যক্তি এই অসুস্থ ব্যক্তির পূর্বের ইতিহাস আমাদের জানতে হয় তার তিন পুরুষের ইতিহাস আমাদের জানতে হয় রোগের উৎপত্তি স্থল আমাদের জানতে হয় এবং তথাকথিত আরোগ্যের নামে যেই সমস্ত ডিজিজ সাপ্রেস করা হয়েছে সেগুলোকে জানতে হয় যেগুলো অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক গণ এ বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ করেন না এ বিষয়ে চিন্তাও করেন না এবং ব্যক্তি মানুষটিকে অর্থাৎ সামগ্রিক 
রোগীটাকে চিন্তা করে তার রোগ লক্ষণের সূচনা কোথা থেকে হয়েছে কোন কজিশনের ভিত্তিতে রোগটা সৃষ্টি হয়েছে এটা কখনোই খোঁজার চেষ্টা করেন না ওনারা চেষ্টা করেন প্যাথোলজিক্যালি কি পরিবর্তন হয়েছে কি পরিবর্তন হয়েছে আঙ্গিক ভাবে নয় সর্বাঙ্গিক ভাবে চিকিৎসা এখন ব্যক্তি মানুষ থেকে যখন আমরা চিন্তা করব তখন সামগ্রিক ভাবে তাকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে তাকে বিশ্লেষণ করতে হবে তার মেজাজের ভাব কেমন আছে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কেমন আছে তার হাব ভাব তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সে শান্ত শিষ্ট অথবা অত্যন্ত রাগান্বিত সে কথা কম বলে বেশি বলে এই বিষয়ে কিন্তু কখনোই অন্য অন্য ব্যথিতে যেনারা আছেন কখনো এই বিষয়ে গুরুত্ব দিবেন না এখন সামগ্রিক ভাবে এই ব্যক্তি মানুষটাকে যখন আমরা চিন্তা করব। তখন অবশ্যই প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রে ভিন্নতা আসবে এক একজনার কথা বলার ধরন ধারণ এক এক রকম এক একজনার কথার টোন এক এক রকম তাদের অঙ্গভঙ্গি এক এক রকম তাদের বিশেষ বিশেষ যে রোগের চিত্র এটাও কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে একজন ব্যক্তি পুকুরি গোসল করলো আরেকজনের করলো এইভাবে পাঁচজন ব্যক্তি পুকুরে গোসল করলো এখন পাঁচজন ব্যক্তি পুকুরে গোসল করাতে দেখা গেল তাদের রোগ লক্ষণ পাঁচ রকম ভাবে প্রকাশিত হলো কারো হয়তো সর্দি লেগেছে কারো হয়তো জ্বর হয়েছে কারো হয়তো মাথা ব্যথা শুরু হয়েছে অথবা কারো শরীর ব্যথা শুরু হয়েছে এই যে ভিন্নতা অথচ প্রত্যেক ব্যক্তি কিন্তু একই পুকুরে গোসল করেছে কিন্তু রোগ লক্ষণ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন চিত্র পেয়েছি ভিন্ন রূপ পেয়েছি তাহলে তাদের লক্ষণ অনুযায়ী কিন্তু আমাদের মেডিসিন সিলেকশন করতে হবে এখন একজন ব্যক্তি অত্যন্ত গরম থেকে ছোটাছুটি করে এসে সে পুকুর গোসল করলো তার ক্ষেত্রে একরকম রোগ লক্ষণ প্রকাশিত হতে পারে বা হবে আরেকজন ব্যক্তি দেখা গেল সে গরম থেকে এসে নয় বরং স্বাভাবিক সুস্থ মানুষ সে পুকুরে গোসল করলো সে অসুস্থ হলো এখন এই যে উভয় ব্যক্তির যে পার্থক্য এই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পার্থক্য আমরা যখন নিরূপণ না করতে পারবো দেখবেন আমরা হয়তো মেডিসিনের চিত্র হয়তো পাবো না আমরা অসুস্থ ব্যক্তিকে চিন্তা করব। আমরা যদি পাতার পর পাতা এক পৃষ্ঠা নয় দুই পৃষ্ঠা নাই পাঁচ পৃষ্ঠা নয় দশ পৃষ্ঠা রোগের ইতিহাস গুলো আমরা লিখতেছি এখন এই যে রোগের ইতিহাস লিখতেছি বা তাদের কেস চেকিং করতেছি এই কেস চেকিং এ দেখা গেল তার যে রোগ এই রোগের উপরে ভিত্তি করে আমরা চিন্তা করে মেডিসিন দিচ্ছে না বরং টোটাল সামগ্রিক ভাবে রোগীটাকেই চিন্তা করে মেডিসিন দিচ্ছে এখন অ্যালোপ্যাথিক প্যাথোলজিক্যাল পরীক্ষা নিরীক্ষা যদি করাতে যাওয়া হয় বা করতে দেওয়া হয় সেই ক্ষেত্রে হয়তো রোগের নাম দশটা নির্ধারণ করলেন তার হার্টের সমস্যা আছে তার লিভারের সমস্যা আছে তার কিডনির সমস্যা আছে তার লাংসের সমস্যা আছে বিভিন্ন অর্গানের গুরুত্বপূর্ণ অর্গানের বিভিন্ন সমস্যা আছে কিন্তু অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকদের কাছে রোগীর ফল ধরতে হবে এইটাই তাদের মিশন কিন্তু রোগটা কিভাবে সৃষ্টি হলো এটা তাদের মিশন নয় দশ ধরনের প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্টের উপরে ভিত্তি করে দশ ধরনের মেডিসিন ওনারা অ্যাপ্লাই করতেছেন এটি করে রোগ জটিল থেকে আরো জটিল অবস্থায় যাচ্ছে আমরা হয়তো এখন আমাদের সমাজের এমন মানুষ আছেন এটা এই সমাজে নয় অতীতেও এই ধরনের মানুষ ছিলেন যে আমি তো একজন নিউরোলজিস্টের কাছে গিয়েছিলাম 
উনি আমাকে এই পরামর্শ দিয়েছেন আমার নিউরোলজিক্যাল একটা ডিসঅর্ডার আছে আমি বক্ষ বিশেষজ্ঞ অমুক ডক্টরের কাছে গিয়েছিলাম উনি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বলেছেন আমার হার্টের সমস্যা আছে আমি চক্ষু বিশেষজ্ঞ একজন ডক্টরের কাছে গিয়েছিলাম অথবা নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ একজন ডক্টরের কাছে গিয়েছিলাম উনি আমার এই রোগ লক্ষণ মানে এখানে কিন্তু দেখেন মানুষ একজন কিন্তু বিভিন্ন রোগের উপরে ডিপেন্ড করে এক একজন এক এক বিষয়ের উপরে স্পেশালিস্ট হচ্ছেন এখন মহিলা রোগীর কাছে আপনি হয়তো জিজ্ঞেস করতেছেন তখন তার রোগ লক্ষণ বর্ণনা করার ক্ষেত্রে উনি হয়তো বলতেছেন আমি জ্ঞান কলেজের কাছে গিয়েছিলাম আমার জরায়ুটিকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে আমার এই রোগ এর কথা উনি বলেছেন এখন টোটাল মাথা থেকে একেবারে পা পর্যন্ত সমস্ত শরীরটাকে পরীক্ষা করা হয়েছে এখন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যদি প্যাথোলজিক্যালি কোনো মানুষের ক্ষেত্রে কোনো রোগ লক্ষণ না পাই প্যাথোলজিক্যাল ডিভাইসে বা প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্টে যদি কোনো রোগ লক্ষণ ধরা না পড়ে তাহলে ওনারা হয়তো লিখে দেন যে আপনি সুস্থ আছেন আপনার কোনো সমস্যা নাই এই ধরনের অসংখ্য প্যাশেন্ট কি আমাদের কাছে আসেন না যখন অ্যালোপ্যাথিক সর্বোচ্চ চিকিৎসা নিয়ে সর্বোচ্চ প্যাথোলজিক্যাল পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যখন রোগ লক্ষণ ধরা পড়ে না তখন হতাশ হয়ে নিরাশ হয়ে তখন ওনারা আমাদের কাছে আসেন এখন প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্ট দেখে আপনি কোনো রোগ পেলেন না হতে পারে সেই রোগী ইনফার্টিলিটিতে সাফার করতেছে ইনফার্টিলিটিতে সাফার করতেছে হতে পারে সেটা পুরুষ হতে পারে সেটা নারী এখন ইনফার্টিলিটির পিছনে যে কারণ রয়েছে সেই কারণ কিন্তু প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্টে এগুলো ধরা পড়বে না জিন্দিগিতেও কোন প্যাথোলজিক্যাল ডিভাইসে এই ধরনের রোগ খুঁজে পাওয়ার কোনো ক্ষমতা নাই এখানে আমাকে হোমিওপ্যাথির কাছে এই সেই ধরা পড়ে আমার কাছে আপনার কাছে ধরা পড়ে যে তার এই রোগ সৃষ্টি সৃষ্টির পিছনে আসলে শব্দ হচ্ছে আমরা এক মিনিট একটু বিরতি দেই নাকি মেরাজ ভাই এক মিনিট একটু বিরতি দেই জি তো যে বিষয়ে বলতেছিলাম যে প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্টে এটার ধরার কোন সুযোগ নাই যে তার অতীতে মামস হয়েছিল এই মামস সাপ্রেসড হয়ে এখন মেটাস্টিসিস আকারে তার অন্ডকোষের সমস্যা দেখা দিল অর্কাইটিস দেখা দিল এখন এই অন্ডকোষের সমস্যা অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় দেখা গেল ওইটা ব্যথা বেদনা তার অর্কাইটিস ভালো হলো কিন্তু পরবর্তীতে এই যুবক ছেলে যখন বিয়ে শাড়ি করতেছে তার ইনফার্টিলিটির সমস্যা দেখা দিচ্ছে এটার ব্যাখ্যা অ্যালোপ্যাথিতে কিভাবে নিবেন কিভাবে করবেন আপনার প্যাথোলজিক্যাল পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কি করলেন তার চিকিৎসা দিলেন রোগের নাম নির্ধারণ করলেন মাউস হয়েছে রোগের নাম নির্ধারণ করলেন আপনার অর্থাইটিস হয়েছে কিন্তু এটা কি আমরা কখনো চিন্তা করে দেখেছি ওই মাউস কে সাপ্রেস করার কারণেই তার অন্য কিছু সমস্যা হয়েছে ওই অর্কাইটিস কে চিকিৎসা করতে গিয়ে সাপ্রেস করার কারণে আপনি আজকে ইনফার্টিলিটিতে সাফার করতেছেন অথবা একজন নারীর ক্ষেত্রে এই ধরনের হাজারো রোগ আছে যে একটা রোগকে চিকিৎসা করতে গিয়ে আরেকটি ভিন্ন রোগের নাম ওইটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে রোগের নাম পরিবর্তন হচ্ছে প্যাথোলজিক্যাল পরীক্ষা নিরীক্ষা যে বিষয়গুলো সেটা স্পষ্ট করে আপনাকে বলে দিচ্ছে যে হ্যাঁ আপনাকে যে চিকিৎসা করেছিলাম সেই রোগ থেকে তো আপনি নিষ্কৃতি পেয়েছেন সেই রোগ থেকে তো আপনি মুক্তি পেয়েছেন তাহলে এখন নতুন করে যে রোগ লক্ষণ দেখা দিয়েছে যেহেতু আগের যে রোগটা ছিল ওইটা সারাতে সক্ষম হয়েছিলাম এখন এই রোগ সারাতে আমি সক্ষম হব এই ধরনের কথাবার্তা কি অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক বলেন না বলেন কিন্তু আসলেই কি পরবর্তীতে জটিল থেকে যে জটিলতর অবস্থা তৈরি হয় 
কঠিন থেকে যে কঠিনতম অবস্থা তৈরি হয় এটা কি কি আদৌ আর চিকিৎসা করা সম্ভব হয় না আরো বেশি দুরারোগ্য হয়ে যায় একটা পর্যায়ে দেখা গেল এই ছেলেটি পরবর্তীতে বিয়ে শাদি করার পরে দেখা গেল তার ইনফার্টিলিটি সমস্যা অথবা একজন নারীর ক্ষেত্রে একজন রমণীর ক্ষেত্রে তার মামস হলো তার জলায়ু সংক্রান্ত সমস্যা তৈরি হলো অ্যারোবেটিক চিকিৎসা নিয়ে ওই মামস সারপ্রেস্ট হয়ে অথবা তার ব্রেস্ট সংক্রান্ত কোন সমস্যা তৈরি হলো এখন প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্টে যতই বলুক ওই স্তনে যে প্রদাহ হয়েছে অথবা ব্যাস্টাইটিস হয়েছে এখন প্রচন্ড ব্যথা বেদনা এটাকে অপারেশন অপারেশন করতে হবে এটাকে কেটে ছিঁড়ে ফেলতে হবে জরায়ুতে টিউমার হয়েছে এটাকে কেটে ছিঁড়ে ফেলতে হবে যতই সৃষ্ট হোক এই সৃষ্টির কারণে আপনার সন্তান হচ্ছে না ওভারিয়ান সৃষ্ট হয়েছে এই ওভারিয়ান সৃষ্ট আসলে তো এটা রোগ নয় এটা তো রোগের ফল প্যাথোলজিক্যালি কখন এগুলো চেঞ্জ হয় সেটা আমাদেরকে জানতে হবে প্যাথোলজিক্যালি যে সমস্ত রোগ লক্ষণ আমরা দেখি বা ধরা পড়ে তখন বিভিন্ন রোগের নামকরণ করে চিকিৎসা দেওয়ার চেষ্টা করি কিন্তু আমরা আদৌ কখনো চিন্তা করি না এই রমণীর অতীতে মাংস হয়েছিল এই যুবকের অতীতে মাংস হয়েছিল পরবর্তীতে দেখা গেল ওইটার কুফলেই অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার কুফলেই এখন ভিন্ন রোগের নাম হচ্ছে এবং সেই রোগের নামের উপর ভিত্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে অ্যালোপ্যাথিক একটা পর্যায়ে দেখা গেল শেষমেষ ইনফার্টিলিটির সমস্যা যখন দেখা দিচ্ছে তখন প্যাথোলজিক্যালি ভিন্ন রোগের নাম করে ভিন্ন চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এখন এই যে জরায়ু তো টিউমার হলো এটা কি রোগের ফল নাই অবশ্যই রোগের ফল এখন ওই টিউমারকে বাদ দিলে জরায়ু টিউমারটাকে কেটে বাদ দিলে অথবা সিস্টটাকে ওখান থেকে অপসারণ করানো হলে সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা আদৌ থাকবে আদৌ কি সন্তান কি হবে না আসলে এইভাবে কিন্তু কখনোই ওই পুরুষ তার ইনফার্টিলিটির সমস্যা অথবা নারী তার এই ইনফার্টিলিটির সমস্যা দূর করতে পারবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত সদৃশ চিকিৎসা না না হচ্ছে ওই অন্ডকোষের ব্যথা ফিরে না আসতেছে তার পূর্বের মাউস ফিরে না আসতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু তার রোগ থেকে পরিপূর্ণভাবে নিষ্কৃতি দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না কিন্তু হতাশ হয়ে নিরাশ হয়ে দীর্ঘ বছর দীর্ঘ দিন ধরে চিকিৎসা নিয়ে নিয়ে বললো এখন তো আমার টিউমার নাই আমার কোনো সমস্যা নাই কিন্তু আমি কেন সন্তানের বাবা হতে পারতেছে না একজন মা বলে তো ওই স্ত্রী বলে যে কেন সে সন্তানের জননী হতে পারতেছে না তাহলে এই প্যাথোলজিক্যাল পরীক্ষা নিরীক্ষা এগুলো অবশ্যই আপনি আমি জানব কিন্তু যখন পূর্বের রোগের ইতিহাসের গুরুত্ব প্রদান করব সেই ক্ষেত্রে আপনি সঠিক সুনির্দিষ্ট একটি মেডিসিনের চিত্র পেতে পারেন এখন এই বিষয়ে যদি আমরা জ্ঞান অর্জন না করে শুধু ভাষা ভাষা দৃষ্টিকোণ থেকে স্থূল দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা রোগের কি পরিবর্তন হয়েছে প্যাথোলজিক্যালি কি চেঞ্জ এসেছে এটার উপর ভিত্তি করে মেডিসিন দেওয়ার চেষ্টা করি কখনোই আমি আপনি সফল হোমিওপ্যাথ হতে পারবো না আমি অসংখ্য রোগীর ক্ষেত্রে দেখেছি যে প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্ট আমি চোখে দেখছি ঠিক আছে প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্ট দেখছি কিন্তু ওইটার গুরুত্ব আমি কখনোই আমি দিতে চাই না কারণ টোটাল রোগীটাকে সামগ্রিক রোগীটাকে আমাকে চিন্তা করতে হয় রোগের উৎপত্তি স্থল তার মায়াজমেটিক যে ব্যাকগ্রাউন্ড সেটা জানতে হয় আজকের যে প্যাশেন্ট পূর্বের ইতিহাস নিয়ে দেখা গেছে যে দীর্ঘদিন পেইন কেলার খেতে খেতে ব্যথানাশক মেডিসিন খেতে খেতে একটা পর্যায়ে আজকে ওই ব্যথা সাপ্রেস হয়ে সে ভয়ঙ্কর ডিজিজে আক্রান্ত হয়েছেন কিডনি ডিজিজে আক্রান্ত হয়েছেন তার কিডনি কিডনির পয়েন্ট লেভেলটা অনেক বেশি হয়ে গেছে এখন আপনি আমি যারা হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিস করি তখন আমরা বলতে পারবো যে আপনার পূর্বের ব্যথা বেদনা সাপ্রেস করার কারণে 
আজকে এই কঠিন ডিজিজ দেখা দিয়েছে তো রোগী তো এটা বিশ্বাস করতে চান না এটা মানতে চান না কিন্তু ঠিকই যখন আমরা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দিই তার পূর্বের রোগ লক্ষণ যখন ফিরে আসি তখন এই কিডনি ডিজিজ এর ফ্যাশন আরোগ্যের দিকে যাই ভালোর দিকে যাই এবং ওই ব্যথা বেদনা যে আজ থেকে পাঁচ বছর আগে দশ বছর আগে সাপ্রেস হয়েছিল সেটার কষ্ট সেটার যন্ত্রণা সহ্য করতে চান না কিডনি ডিজিজ থেকে একটু গ্র্যাজুয়ালি ভারত দিকে যাচ্ছে একটু আরোগ্যের দিকে যাচ্ছে কিন্তু ব্যথার যন্ত্রণা এটা সহ্য করতে না পেরে তখন আবার হয়তো ব্যথার ওষুধ খাইতে থাকেন তখন ওই কিডনি ডিজিজ এর কথা বলে যান বলে গিয়ে বর্তমান যে কষ্ট তাকে দিচ্ছে ব্যথা বেদনা হচ্ছে শরীরে এটা কখনোই রোগীরা সহ্য করতে চান না এবং এটা মেনে নিতে চান না যা আমার আজ থেকে দশ বছর আগে ভালো হয়ে গেছে কেন এটা ফিরে আসবে এটা তাদেরকে বোঝানো অত্যন্ত কঠিন এই ধরনের অসংখ্য ডিজিজ শুধু ব্যথের ব্যথার ক্ষেত্রে নয় শুধু মাংসের ক্ষেত্রে নয় এই ধরনের হাজারো রোগের নামে অপচিকিৎসার কারণে রোগ জটিল থেকে জটিল অবস্থা জটিল অবস্থায় চলে যাই এখন সাপোজ আমি একটা এক্সাম্পল দিতে পারি কোথায় ক্যান্সার হয়েছে ব্রেস্ট ক্যান্সার হয়েছে কোথায় ক্যান্সার হয়েছে জরায়ত ক্যান্সার হয়েছে কোথায় ক্যান্সার হয়েছে আপনার হাতে একটা ক্ষত হয়েছিল এই ক্ষত হওয়ার কারণে ক্যান্সার হয়েছে আস্তে আস্তে ক্যান্সার দিকে টান করছে এখন এই অসুস্থ জায়গাটা যেই স্থানটিতে ক্যান্সার হয়েছে ওই হাত কেটে বাদ দিলেন শুধু ক্যান্সার করেন গ্যাংরিনের কথা বলেন তো গ্যাংরিনের রোগীদের ক্ষেত্রে এই পশনশীল রোগের ক্ষেত্রে আঙ্গুলে যদি আপনার গ্যাংরিন শুরু হয় পায়ের আঙ্গুল তো আস্তে আস্তে উপরের দিকে ধাবিত হচ্ছে এখন ডক্টর সাহেব পরামর্শ দিয়েছেন এবং প্যাথোলজিক্যাল পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছেন যে ওনার গ্যাংরিন হয়েছে এখন এটা উপরের দিকে ধাবিত হচ্ছে তো একটা হাতে ক্ষত হয়েছে এই ক্ষত সহজে শোকাই না দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাকে সাফার করতে হচ্ছে একটা পর্যায়ে দেখা গেল প্যাথোলজিক্যাল পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তার গ্যাংরিন হয়েছে অথবা ক্যান্সার হয়েছে রোগের নামকরণ করা হলো কিন্তু চিকিৎসা এখন চিকিৎসা কি কেটে ফেলতে হবে আক্রান্ত স্থান আঙ্গুল কেটে ফেললেন কিন্তু কিছুদিন পরে গিয়ে আবার উপরের দিকে আবার ধাবিত হলো এখন পায়ের গোড়ানির উপর থেকে শুরু করে এখান থেকে কেটে ফেলতে হবে এখন দেখা গেল ওখান থেকে কাটতে কাটতে আপনার হাঁটু পর্যন্ত উঠলো আপনি হাঁটু পর্যন্ত কেটে ফেললেন এরপরে কিছুদিন ভালো এক বছর ছয় মাস ভালো তারপরে দেখা গেল উরু পর্যন্ত উঠে গেল আস্তে আস্তে উপরের দিকে দাবিত হচ্ছে এখন এই যে রোগের ফল গ্যাংরিনে সাফার করতেছেন এই রোগের ফল আপনি সরানোর চেষ্টা করতেছেন এখন রোগের ফল সরানোর চেষ্টা করলে ওই রোগীকে ভালো করা সম্ভব হবে আমাদের সমাজের অসংখ্য মানুষ আছে আমারই একজন প্রতিবেশী তো দীর্ঘদিন এইভাবে উনি গ্যাংরিনে সাফার করতে করতে একটা পর্যায়ে মারা গেছেন ওনারা রোগের ফলের চিকিৎসা করতে গেছেন কিন্তু কি কারণে রোগ হয়েছে এই রোগের চিকিৎসা ওনারা করেন না ওই রোগীটাকে চিকিৎসা করেন না সে কারণ উদ্ঘাটন করেন না ওরা প্যাথোলজিক্যালি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে রোগ লক্ষণ ধরা পড়েছে গ্যাংরিন এই একবার দুইবার মাইকিং করলো হয় সেই ভোট থেকে যে শুরু করছে মানে দশ মিনিট পর পর কি যে অবস্থা মুশকিল জি তো যেটা বলতেছিলাম তাহলে রোগের রোগের ফলকে চিন্তা করে আপনার এইভাবে দেহের বিভিন্ন জায়গা থেকে কেটে কেটে ফেলা হচ্ছে কিন্তু রোগ থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছে না বরং আরো উপর দিকে রোগ লক্ষণ ধাবিত হচ্ছে কিন্তু তথাকথিত অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় এটা করার ফলে দেখা গেল এই রোগীকে দুই বছর তিন বছর পাঁচ বছর সর্বোচ্চ দশ বছর পরে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয় 
কিন্তু এই গ্যাংগ্রিনের রোগীকে আমি অসংখ্য এই ধরনের পেশেন্ট পেয়েছি যাদের হাত কাটতে হয় নাই পা কাটতে হয় নাই কমপ্লিটলি ভালো হয়ে গেছেন কিন্তু সেই কারণ আমাদের বের করতে হয়েছিল যে কি কারণে তার রোগটা সৃষ্টি হয়েছে সেই ইতিহাসটা একটু বলার চেষ্টা করব এই হোমিওপ্যাথিক হোমিওপ্যাথিক এই ফিলোসফিক্যাল নলেজ যদি না থাকে যদি সাইকোলজিক্যাল নলেজ না থাকে তাহলে আপনি আমি কিভাবে চিকিৎসা দিব আসেন আমি একজন রোগীর ইতিহাস বলতে চাই আজ থেকে প্রায় আরো পনেরো বছর আগের ঘটনা দু হাজার পাঁচ কি ছয় সালের ঘটনা তো একজন ভিক্ষুক ভিক্ষা করতে আসছেন তো সাহায্য নিতে আসছেন কিসের সাহায্য তো ওনার হাতটা দেখালেন ওনার পাটা দেখালেন যে আমার পায়ের আঙ্গুলের অগ্রভাগে বৃদ্ধাঙ্গুলে গ্যাংরিন দেখা দিয়েছে তো আমার আহ গোড়ালির উপর থেকে কাটতে হবে এবং হাতটাকে কোন এর আগে থেকে এটা কাটতে হবে তো এর জন্য অনেক টাকা পয়সা দরকার ডাক্তার সাহেব যদি একটু আমাকে সাহায্য করতেন তো আমি ওনাকে বসতে বললাম আমি বললাম যে আপনি আমার চেম্বারে একটু বসুন তো ইতিহাস নিয়ে জানতে পারলাম যে অতীতে তার গণরে হয়েছিল তো পরবর্তী দিন ইতিহাস নিয়েছি আমি বললাম যে আপনার টোটাল চিকিৎসার ব্যয়ভার আমার উপর ছেড়ে দেন ওষুধ আমি দিব চিকিৎসা আমি দিব আপনি শুধুমাত্র পনেরো দিন পর পর এক মাস পর পর এসে ওষুধ নিয়ে যাবেন এই বিষয়ে আপনি নিশ্চিত থাকেন আমি আশাবাদী আপনি এই গ্যাংগ্রিন থেকে ভয়ঙ্কর ডিজিজ থেকে আপনি আরোগ্য হবেন ইনশাল্লাহ তো হিস্ট্রি নেওয়ার সময়ে আমি জানতে পারলাম ওনার বয়স যখন সতেরো বছর ছিল এই সতেরো বছর বয়সে গণরেয়া হয়েছিল তো গণরেয়া কিভাবে আক্রান্ত হলেন উনি উনি ছিলেন সনাতন ধর্মের তো সনাতন ধর্মের উনি সতেরো বছর বয়সে একজন নারীর সাথে ফিজিক্যালি কন্ট্যাক্ট হয় সেক্সুয়ালি রিলেশন হয় একটা পর্যায়ে সেখান থেকে তার সমস্যা তৈরি হয় কিন্তু ওখান থেকে আস্তে আস্তে কি হলো গণরিয়াই আক্রান্ত হলেন এক সপ্তাহ পরে বা দু সপ্তাহ পরে আহ পুজ আসছে কিন্তু মাঝে মাঝে এটার চিকিৎসা কোভিড এর যে চিকিৎসা নিয়ে উনি কিছুটা রিলিফ ফিল করতেন আবার দেখা দিত তো মাঝে মাঝে প্রসাদ দাদের রক্ত আসতো পুজ পড়তো একটা পর্যায়ে দীর্ঘদিন হয়ে গেছে ওনার বয়স যখন বছর বয়স তখন এসছেন আমার কাছে চিকিৎসা নিতে তাহলে রোগ লক্ষণ চাপা পড়েছে কত বছর দেখেন দীর্ঘ বছর মানে এটা প্রায় চার যুগ বলা যায় প্রায় চার যুগ চার যুগ কেন প্রায় পাঁচ যুগ চার যুগের বেশি না পাঁচ বারো ষাট তো এত যুগ ধরে উনি সাফার করতেছেন বিভিন্ন রোগ লক্ষণ নিয়ে ওনার ডায়াবেটিস ওনার গ্যাংগ্রিন সর্বশেষ ডায়াবেটিস এবং গ্যাংগ্রিনে উনি সাফার করতেছিলেন কিন্তু আমরা ইতিহাস নিয়ে জানতে পারলাম অতীতে তার গণরিয়া এই গণরিয়া চাপার পর থেকে তার বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আমি রোগীকে অত্যন্ত আশান্বিত করলাম যে আপনি যদি ওই গণরেয়ার যে স্রাপ অতীতে ছিল ওই স্রাপটা যদি ফিরে আসে তাহলে আপনি আশা করি ইনশাল্লাহ আর হবেন তো দেখেন আমি ওই সময় দু হাজার ছয় সালের ঘটনা শততমিক মেডিসিন কিছু রাখতাম পঞ্চাশ সহস্রমিক রাখতাম কিন্তু পঞ্চাশ সহস্রমিক সম্বন্ধে এতটা ভালো ধারণা ছিল না তো শততমিক আমি অ্যাপ্লাই করেছি টেন এম এর একটা ওষুধ থুজা থুজা টেন এম একমাত্রা একটা ফিল দিয়ে ডিসক্লোটার সাথে তৈরি করি এক মাসের জন্য একটা ডোজ দিলাম যাতে এক মাস পরে দেখা করবেন কিন্তু রোগী পনেরো দিন পরেই আমার চেম্বারে দৌড়াতে দৌড়াতে এসে ডাক্তার সাহেব ডাক্তার সাহেব আমার তো প্রসবে তার দিয়ে অনেক পুজ আসতেছে অনেক রক্ত আসতেছে অনেক জ্বালা ফলা করতেছে খুব কষ্ট হচ্ছে আমি তখন রোগীকে বললাম যে চাচা আপনি দুই রাখাত নামাজ পড়েন পরবর্তী তিনি মুসলিম হয়েছিলেন আহ ওনার বয়স যখন পঞ্চান্ন বছর বয়স তখন পঞ্চান্ন বছর বয়সে উনি মুসলিম হয়েছিলেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাহলে আমরা এই যে দীর্ঘ বছরের চাপা দেওয়া রোগ সতেরো বছর বয়সে গণরে হয়েছে 
এবং কবির সাথে ওটাকে চাপা দেওয়া হয়েছে একটা পর্যায়ে রোগের নাম চেঞ্জ হচ্ছে প্যাথোলজিক্যালি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ভিন্ন 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 রোগ তার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ডায়াবেটিসের সমস্যা গ্যাংডেনের সমস্যা আরো অন্যান্য সমস্যা ঘুমাতে পারেন না তো বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আসলেন এখন বিভিন্ন সমস্যার জন্য আপনি ডায়াবেটিসের চিকিৎসা দিচ্ছেন একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হয়ে আপনি গ্যাংডেনের চিকিৎসা দিচ্ছেন গ্যাংডেনের ক্ষেত্রে কোন কোন মেডিসিন রেপারটরিতে খুঁজতেছেন আমরা ব্যক্তি মানুষটাকে সামগ্রিক রুগীটাকে যদি চিন্তা না করতাম তাহলে কখনো এই থুসার মাধ্যমে তার এই গ্যাংডিন কঠিন যে ডিজিজ এটা কি ভালো করা সম্ভব হতো ভালো হতো না অসম্ভব যখন উনি বললেন যে গ্যাংডিন এর যে ক্ষত এই ক্ষতটা অনেকটা ভালো দিকে যাচ্ছে এবং তার গণরাজ ফিরে আসছে বললো এখন ব্যথা বেদন অনেকটাই কম এবং আস্তে আস্তে শুকাচ্ছে পনেরো দিন পরে এসে বললেন আমার গণরাজ দেখা দিয়েছে এবং পশ্চাদের যে পুজ রক্ত আসতেছে আমি বললাম আপনি অপেক্ষা করেন আপনি এক মাসের মধ্যে দেখবেন আপনার ক্ষত এই যে নখের আঙ্গুলের অগ্রভাগ থেকে শুরু করে এখানে গ্যাংড্রিন হয়েছে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলে গ্যাংড্রিন হয়েছে এই দুই স্থানটাই আপনার আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাবে এবং ব্যথা বেদনা কমে আসবে একটা পর্যায়ে দেখা গেল মাস খানেক পরে আরো ইম্প্রুভ হচ্ছে কিন্তু ইম্প্রুভটা খুব গ্র্যাজুয়ালি হচ্ছে যখন কোন পেশেন্টদের ক্ষেত্রে দেখব গভীর ক্রিয়াশীল মেডিসিন অ্যাপ্লাই করার কারণে খুব গ্র্যাজুয়ালি ইম্প্রুভ হচ্ছে তাহলে ওই ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করতে হবে অপেক্ষা করতে হবে অপেক্ষা না করে আপনি আমি পনেরো দিন পর পর যদি টেন এম এর মেডিসিন অথবা ফিফটি এম তারপর সি এম এভাবে দিতে থাকি ওষুধের ক্রিয়া শেষ না হতে হতেই শততমিক মেডিসিন আমরা যারা অ্যাপ্লাই করি তাদের ক্ষেত্রে বিপদে পড়তে হয় দেখা গেল ওই রুগীকে আপনি আরোগ্যের যে সূত্রপাত হচ্ছিল আরোগ্যের যে একটা ওয়ে ছিল এই ওয়েটা বন্ধ হয়ে গিয়ে তখন তার ক্ষেত্রে ভিন্ন রোগ দেখা দিতে পারে বা মেডিসিনাল অ্যাগ্রাভেশন এমন ভাবে দেখা দিতে পারে ওই রুগীকে আর আপনি কোন রকম ওই অ্যাগ্রাভেশনটাকে থামাতে পারতেছেন না এটাও হতে পারে আমি তাকে প্লাসিবো অ্যাপ্লাই করলাম এই গণ রেয়ার রুগীকে আমি প্লাসিবোর উপর রাখলাম দেড় মাস একটা ডোজ থুজা টেন এম অ্যাপ্লাই করে দেড় মাসের উপরে আমি ফাইটামের উপর রাখলাম দেখে তার গ্যাংডিনের সমস্যাও ভালোর দিকে তার ডায়াবেটিসের জন্য অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ খেতে হয় না অপর দিকে গ্যাংডিনের জন্য একটি অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ খেতে হয় না হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খেয়েই তার ওই গরম রাস্তা ফিরে আসলো আস্তে আস্তে অন্য অন্য অন্যান্য রোগ লক্ষণও উপসমের দিকে বা ভালোর দিকে বা আরোগ্যের দিকে উনি যেতে থাকলেন শেষমেশ এই রোগীকে আরোগ্য করতে প্রায় বছর খানিকের মতো সময় লাগছিল দেড় মাস পরে এসে আমি থুজা ফিফটি এম দিলাম ফিফটি এম দেওয়াতে আস্তে আস্তে ইম্প্রুভ হচ্ছে এরপর দুই মাস আড়াই মাস পরে গিয়ে আমি সি এম দিলাম তিন মাস চার মাস পরে গিয়ে ওষুধে দেখা গেল এইটি পার্সেন্ট বা সেভেন্টি পার্সেন্ট রোগী ভালোর দিকে আর বাকি টোয়েন্টি পার্সেন্ট ভালো হচ্ছে না তখন লক্ষণ পরিবর্তন হয়েছে পরিবর্তন হওয়ার কারণে মেডিসিনও আমরা পরিবর্তন করেছি দুইশো আটচল্লিশ নম্বর সূত্রে কিন্তু এটা লেখা আছে যতক্ষণ পর্যন্ত যতদিন পর্যন্ত যত মাস পর্যন্ত যত বছর পর্যন্ত রোগ লক্ষণ ওই মেডিসিনে থাকবে ততদিন পর্যন্ত ওই মেডিসিনটি অ্যাপ্লাই করতে হবে কিন্তু ওই মেডিসিন অ্যাপ্লাই করতে করতে একটা পর্যায়ে এসে যখন রোগী কি কমপ্লিটলি কেউ তার সম্ভব হচ্ছে না টোয়েন্টি পার্সেন্ট রোগ ভালো হয়ে গেছে সরি এইটি পার্সেন্ট রোগ ভালো হয়ে গেছে আর টোয়েন্টি টোয়েন্টি পার্সেন্ট রয়ে গেছে অথবা নাইনটি পার্সেন্ট ভালো হয়ে গেছে আর টেন পার্সেন্ট ভালো হচ্ছে না তখন আমাকে আপনাকে মাসমেটিক মেডিসিনের কথা চিন্তা করতে হবে হতে পারে সেটা অ্যান্টিসাইকোটিক অ্যান্টিসিবিটিক অ্যান্টিসোরিক যে কোনো গভীর ক্রিয়াশীল একটি অ্যান্টি মাসমেটিক মেডিসিনের কথা আমাদের মাথায় রাখতে হবে তারপরে অনুপ্রক মেডিসিন যেগুলো সেগুলোর কথা মাথায় রাখতে হবে ফলোড অয়েল যে সমস্ত মেডিসিন আছে সেই মেডিসিন গুলোর কথা মাথায় রাখতে হবে তারপরেই কেনা আপনি আরেকটি সুনির্বাচিত সুনির্দিষ্ট মেডিসিন অ্যাপ্লাই করতে পারবেন সুনির্দিষ্ট মেডিসিন অ্যাপ্লাই করার পরে দেখা গেল ওই রুগীকে আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট কেয়ার করতে সম্ভব হচ্ছেন বা কেয়ার করা সম্ভব হচ্ছে এখন অনেক পেশেন্টদের ক্ষেত্রে দেখা যায় রোগ লক্ষণ চলে গেছে ক্ষত চলে গেছে হয়তো সাধারণ যে সমস্ত রোগ লক্ষণ মাঝে মাঝে তাকে কষ্ট দেয় উপসর্গ কষ্ট দেয় এটার জন্য অস্থির হয়ে যায় যে আর কতদিন পর্যন্ত চিকিৎসা নিতে হবে দীর্ঘ এক বছর ধরে চিকিৎসা নিচ্ছি 
কই আসলে তো ভালো হলাম না অনেক পেশেন্ট কি আমাদের কাছে বলেন না বলেন এখন সতেরো বছর বয়সে তার রোগ দেখা দিল গণরে আক্রান্ত হলেন উনি এখন বয়স তিয়াত্তর বছর বয়স এই দীর্ঘ বছর সাপ্রেস করা রোগ আমরা তো মনে করি যত বছর ধরে সাফার করতেছেন তত মাস পর্যন্ত তাকে চিকিৎসা নিতে হয় বংশানুক্রমিক যে সমস্ত রোগ ইনহেরিটেন্স আকারে পাবেন সেই রোগীকে আর অনেক বেশি সময় নেই এমন কি তিন বছর পাঁচ বছর পর্যন্ত সময় লাগতে পারে হয়তো আপনি হয়তো চিন্তা করতেছেন আমি হয়তো চিন্তা করতেছি যে শিশুর ঠান্ডা লেগেছে সদ্যজাত অথবা নবজাতক শিশুর ঠান্ডা লেগেছে আপনি চিকিৎসা দিলেন শ্যালো অ্যাক্টিং রেমেডি দিয়ে এখন শ্যালো অ্যাক্টিং রেমেডি দিয়ে চিকিৎসা দিতে গিয়ে এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ ভালো আবার পুনরায় ঠান্ডা লাগছে আপনি পাওয়ারটা চেঞ্জ করলেন আবার পনেরো দিন এক মাস পর আবার ঠান্ডা লাগছে আপনি নিশ্চিত হয়ে গেলেন একজন অভিজ্ঞ ডক্টর হিসেবে একজন অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথি হিসেবে নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে তার এই রোগ ক্রনিক এটা অ্যাকিউট নয় আপনি বংশগত ইতিহাস নিয়ে জানতে পারলেন তার পুরুষ তার বংশ পরম্পরায় পূর্বপুরুষদের সব যক্ষার ইতিহাস ছিল তাদের নিউমোনিয়ার ইতিহাস ছিল তাদের ক্ষয় রোগের ইতিহাস ছিল এখন অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা করান অথবা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করেন করান এই নলেজ যদি আমাদের না থাকতো এই ইতিহাস যদি আমরা না জানতে পারতাম তাহলে এই দুরারোগ্য রোগীকে আরোগ্য করতে পারতাম না এখন তিন পুরুষের ইতিহাস দাদা দাদি নানা নানি ফুফু বা পরদাদা তাদের এই ধরনের রোগ লক্ষণ ছিল এখন এই শিশুটাকে আপনি এক মাসের মধ্যে দুই মাসের মধ্যে ছয় মাসের মধ্যে আরোগ্য দিতে সক্ষম হবেন অসম্ভব কারণ জিনগত আকারে দেখবেন যে তার এই রোগ পঞ্চাশ বছর আগে থেকে তার পূর্ব পূর্ব পুরুষের ছিল এখন ওই রোগের বয়স পঞ্চাশ বছর এখন রোগের আপনি বলতেছেন যে পূর্ব পুরুষের রোগ ছিল পঞ্চাশ বছর আগে এবং সেটা ক্রনিক ডিজিজ বা ক্ষয় রোগ বা ঠান্ডা লাগার সমস্যা আপনার বাচ্চা তাদেরই ঔরসজাত তাদেরই বংশের অথে আপনার বাচ্চাকে এত সহজে ভালো করা সম্ভব হবে না এই ধরনের রোগী আমাদের যখন আসেন এক সপ্তাহে ভালো হতে চান ঠান্ডা সামান্য একটা ঠান্ডা রোগী আপনি ভালো করতে পারতেছেন না ডাক্তার সাহেব আপনি কি ডাক্তার শিখলেন সামান্য সামান্য সর্দি কাশি এটা কি ভালো করতে পারছেন না হোমিওপ্যাথিক আপনি বিশ বছর ধরে ডাক্তারি করেন তো এটা এতদিন সময় লাগে কিন্তু একজন অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথ বলতে পারেন যে তার রোগ আজ থেকে তার পূর্ব পুরুষের পঞ্চাশ বছর ধরে এই রোগ ছিল এই ইতিহাস যখন না জানবো আমরা এই শিশুটাকে আরো দিতে পারবো না এবং শিশুর আত্মীয় স্বজনকেও আমাদেরকে অবহিত করতে হয় যে তার রোগ সহজে ভালো হবার নয় এটা দুরারোগ্য ব্যাধি এনে তাহলে আমরা সামগ্রিক রোগীকে চিন্তা করে মেডিসিন অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করব তার পূর্বপুরুষের ইতিহাস নিয়ে মেডিসিন থেকে চিন্তা করার চেষ্টা করব কিন্তু একটি বিশেষ অঙ্গ বিশেষ যে অর্গান এই অর্গানের যে কষ্ট এই কষ্ট দূর করার জন্য শুধুমাত্র প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্টই যথেষ্ট নয় আপনাকে আমাকে সামগ্রিক ভাবে একেবারে মাথার থেকে শুরু করে আপনার প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গর ইতিহাস কিন্তু আমাদের নিতে হয় এখন ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের ভিত্তিতে আমাদের মেডিসিনের কথা চিন্তা করতে হয় এখানে আমরা যারা আছি সকল পার্টিসিপেন্টদের মধ্যে সকল ডক্টরদের মধ্যে অসুস্থতার ক্ষেত্র অসুস্থতার ধরন এক রকম হতে পারে না তাদের যে প্রতিক্রিয়া রোগ লক্ষণ এক রকম হতে পারে না এবং সকলকেই একইভাবে আক্রমণ করতে পারে না কাউকে হয়তো আংশিক ভাবে আঙ্গিক ভাবে আবার কাউকে সামগ্রিক ভাবে কারো হয়তো ছোট কম গুরুত্বপূর্ণ অর্গান আক্রমণ করতেছে কারো গুরুত্বপূর্ণ অর্গান আক্রমণ করতেছে এক একজনের জীবনী শক্তি এক এক রকম এবং যেই জায়গার জীবনী শক্তি দুর্বল দেখেন আসলে আমরা জীবনী শক্তি বলতে আসলে কি বুঝি 
জীবনের শক্তি কোথায় থাকে এটা কি দেখা যায় দেখা যায় না ধরা যায় সহা যায় সহা যায় না স্পর্শ করা যায় করা যায় না যে শক্তি আমাদের এই দেহটাকে পরিচালনা করতেছে সেটাই হচ্ছে জীবনের শক্তি যে শক্তি আমাদের এই দেহটাকে জড়দেহটাকে পরিচালনা করতেছে ওইটাই হলো জীবনের শক্তি এখন জীবনী শক্তি যখন দুর্বল হয় যেই জায়গার জীবনী শক্তিটা দুর্বল থাকে ওই জায়গার ওই জায়গাতে আক্রমণ করার প্রবণতা থাকে দেখবেন খন্ডিত ভাবে জীবনী শক্তি কাজ করতে পারে যেমন আপনার বিশেষ একটা কম গুরুত্বপূর্ণ অর্গান আক্রমণ করলো হতে পারে সেটা আঙ্গুল হতে পারে সেটা হাঁটু অথবা পায়ের আঙ্গুল দেখবেন আপনার হাতে কাজ করতেছে না একটা আঙ্গুলে অবশ্যতা দেখা দিয়েছে অথবা একটা হাতে অবশ্যতা দেখা দিয়েছে কিন্তু অন্য হাত অন্যান্য অর্গান সব ঠিক আছে কিন্তু আপনার ওই স্থানের জীবন শক্তি দুর্বল তার মানে কি জীবন শক্তি সমস্ত দেহ জুড়েই থাকে জীবন শক্তি কি সমস্ত দেহ জুড়ে থাকে না আপনি চিমটি দিচ্ছেন কোথাও হয়তো অবশ হয়ে গেছে উলুতে অথবা পায়ে অথবা হাতে অবশ হয়ে গেছে এখন এই যে অবশ্য হয়ে গেছে একটা ছোট্ট স্থান ধরে তার মানে কি ওই স্থানটা দুর্বল হয়ে গেছে এই জন্য ওই জায়গায় রোগ লক্ষণ আক্রমণ করেছে এখন প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে রোগ লক্ষণ এক এক ভাবে আক্রমণ করবে এবং ব্যক্তি মানুষটাকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এবং তাদের চারিত্রিক অদ্ভুত অদ্ভুত যে বৈশিষ্ট্য থাকবে এই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আমাদের মেডিসিনের চিত্র অঙ্কন করতে হয় এখন পরে অসুস্থ মানুষটাকে আমাদের চিন্তা করতে হবে এই অসুস্থ মানুষটাকে নিয়ে গবেষণা করতে হবে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের ভিত্তিতে তাকে চিন্তা করতে হবে আপনি প্যাথোলজিক্যাল পরীক্ষা নিরীক্ষা দিয়ে কখনো একজন রোগীকে কল্পনা করতে পারেন না এবং ওইটার উপর ভিত্তি করে কখনোই চিকিৎসা দিতে পারেন না তো এই ফিলোসফিক্যাল সাইড আমাদের হোমিওপ্যাথিক ফিলোসফিক্যাল সাইড এবং অ্যালোপ্যাথিক্যাল অ্যালোপ্যাথিতে যে ফিলোসফিক্যাল সাইড কখনো একরকম হতে পারে না উভয়ের পর্যবেক্ষণ উভয়ের থিঙ্কিং ভিন্ন ভিন্ন উভয়ের চিকিৎসা পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন তাদের ক্ষেত্রে যত রোগ তত ওষুধ যত রোগ তত ওষুধ কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে যত রোগ তত ওষুধ দেওয়ার সুযোগ আছে কিন্তু আজকের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকেরা অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকদের সাথে পাল্লা দিয়ে কি করতেছে ইঞ্জেকশান দিচ্ছে ওয়ান টাইম মানে হোমিওপ্যাথিক কোম্পানি নাকি ট্যাবলেটও বের করছে ঠিক আছে তো এগুলো দিয়ে হোমিওপ্যাথিকে শেষ করা হবে হোমিওপ্যাথির আসলে উন্নয়ন হবে না হোমিওপ্যাথিতে এই ক্ষেত্রে সফলতা আসবে না তো আজকের আলোচনা আর দীর্ঘায়িত না করে আমরা পরবর্তীতে আরো এই ফিলোসফির উপরে হোমিওপ্যাথিক ফিলোসফির উপরে আরো আলোচনা করার চেষ্টা করব সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম আরহামদুল্লাহ সকলে ভালো থাকুন এবং সুস্থ থাকুন কোনো কোশ্চেন থাকলে